través del cabildeo de la diputada logramos bajar un, un tema de pago de derechos que después del sismo del 19 de septiembre se ha generado un caos con el tema del programa interno de protección civil. Esto ya nos obliga a todos, pequeñitos, medianos, grandes, eh, eh, tener la obligatoriedad de tener este, este documento, este programa, y que bueno, como discutíamos, no está, no está en discusión el que no se, se tenga que elaborar. Tenemos que cumplir todos, pero tenemos que hacerlo de manera equitativa, proporcional, y que sobre todo es para salvar, salvaguardar la integridad física de nosotros, de nuestros seres queridos y de quienes en un momento en alguna actividad económica este, atendemos a nuestros clientes. Es por eso que vamos a tomar estos dos puntos. Si quieren, mientras desayunan, vamos dándole eh, lectura al boletín de prensa y después iniciamos con la sesión como siempre de preguntas y respuestas. Y la tercera parte, pues bueno, como siempre, una pequeña rifa de algunos objetos de los miembros de, de Alambrino que tienen para ustedes. Pues muchísimas gracias. Si quieren, iniciamos con la, con la nota. Ciudad de México, el 18 de diciembre de 2017. Un año más del gobierno peñista que se acaba, en donde la ambición del Ejecutivo Federal está por encima de las necesidades de los ciudadanos y de los más necesitados. Las reformas estructurales no han beneficiado a los mexicanos, ni ha generado una reactivación interna del país, sino lo contrario, solo ha generado un incremento en la canasta básica hasta un 50%, un incremento en materias primas por un 40%, un incremento en productos y servicios de por lo menos un 35%, además, considerando un alza del 40 por 48% en los combustibles. La actual política económica y reformas estructurales del gobierno federal han servido para beneficiar los intereses de los grandes empresarios y de las transnacionales, ya que el 70% de los programas públicos son destinados a este gran sector, así como a la concesión de grandes proyectos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proyectos de procesamiento de la basura, que ahora en la Ciudad de México vemos que es un negocio criminal que va a ser el jefe de gobierno, la privatización hídrica, que es otro tema que, que se está dando para la privatización del agua y que vamos, los ciudadanos vamos a tener que pagar más por el suministro de, de este vital líquido, y las ventas de bienes y servicios de Pemex, como vemos, fue la principal... Eh, iniciativa de estas reformas estructurales en materia energética de desbaratar y vender como chatarra nuestra industria petrolera como tal. Lo que representa que este gobierno haya hecho el saqueo más grande en la historia de este país para dárselos a capitales extranjeros. Bueno, con tal cinismo el presidente lo ha, lo ha marcado ¿no? con las concesiones que ha manifestado a grandes empresarios. Estos cinco años de gobierno han sido de retroceso para el país, en donde más de 600.000 mil micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado. Esto se ha generado por falta de créditos reales, de programas de impulso a las MIPIMES, de falta de recursos para el campo, además de considerar el incremento de la delincuencia, la corrupción y el pago de derecho de piso a comerciantes y micro, pequeñas y medianas empresas. La batalla por una negociación del Telecán es una realidad fallida para el Estado mexicano, ya que solo se están negociando los intereses de los grandes empresarios y no de las MIPIMES y del campo mexicano. A ningún representante de la micro pequeña empresa, asociaciones ni representantes del campo nos han dejado entrar para las negociaciones. Solamente está la gente del Consejo Coordinador Empresarial y, se, y, y grandes empresarios negociando el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Sí? Cabe, cabe mencionar, es menester aclarar que las MIPIMES somos los menos afectados si el Telecán acaba, ya que solo el 5% de este sector exporta, es decir, somos la minoría que realmente tenemos un marco interesante de exportación hacia Estados Unidos y Canadá por lo que el gobierno mexicano debe ver hacia otros países de Europa, Asia y América Latina. Es decir, tenemos un mercado más amplio, Alampi me ha hecho con la red de los 13 países de América Latina, 
hemos hecho negociaciones por encima de las que el gobierno mexicano ha hecho, utilizando los tratados de libre comercio, las zonas francas que tenemos y la red por Mercosur, que realmente el Mercosur y Aladi que nos ha dado una apertura integral para generar negocios sin utilizar a Banco Mex, ni a Nacional Financiera, que nos ponen más trámites y caos que poder generar una negociación de manera directa con nuestros compañeros empresarios utilizando los tratados que tenemos de libre comercio que eso nos ha permitido generar exportación de, de México hacia América Latina. La aprobación de la ley de seguridad del interior, de la seguridad del interior, es una muestra del estado fallido de igual manera, en donde los derechos de los mexicanos serán controlados y manipulados por el Estado. Es decir, estamos en total indefensión, porque ahora nuestras garantías y derechos los va a manejar el gobierno, dejando al ciudadano en total indefensión al, que, al, al querer manifestarse, si se quiere denunciar actos de corrupción y si se quiere manifestar en contra del gobierno. Esta reforma es una clara muestra de un temor por la alternancia, o bien por una posible revolución pacífica de los ciudadanos. Esto es en las elecciones del próximo año. ¿Por qué lo decimos pacífica? Es la manera en la que vamos a poder combatir todas estas reformas que han sido de manera arbitrarias e injustas.